Ai đây? Shipper giao hàng đây Chị cứ để ngoài cửa giúp em Hàng này phải trả 113 nghìn 113 nghìn? Như thế Mặc dù không nên để người lại vào nhà Nhưng cứu người cấp bách Nên là chị ấy không phải người xấu Chị cảm ơn em nhá Và mẹ có người đi theo chị Vậy chị mau báo cảnh sát đi Có mỗi em ở nhà thôi à? Sao lúc không có ai ở nhà Chị ấy lại thở pháo nhẹ nhõm nhở Không ai ngồi ừ, Chị ơi em đi lấy nước cho chị nhá ừ, Chị ơi em xin lỗi chị Hình như ở ngoài có người để chị ra một cửa nhá Chị đừng giả vờ nữa Chị bảo có người theo sát chị mà chị không báo cảnh sát Chắc chắn trong túi chị có đồ nguy hiểm đúng không? Mày cũng thông minh đấy Nhưng tiếc là hôm nay không có ai đến đây để cứu mày đâu Chị ta đúng rồi Chị không ngờ đúng không? Lúc mấy mình cầu rót nước Em đã gửi tín hiệu SOS đến bố em Cố ý đổ nước vào chị để kéo thêm thời gian thôi Này chị, giờ này mà chị còn ở đây chơi đùa được à? Sao vậy? Nhà chị bị dò dỉ nước, hàng xóm đang kêu ầm lên cái kìa Cô về con? Ừ, cô muốn chơi thêm Chị cứ về trước đi, để tôi trông cháu cho Tốt quá, không được đi đâu đâu nhá Vâng ạ à. Này cháu, cháu thích đọc chuyện này không? Có ạ Thế lên xe của chú đi, trên đấy còn nhiều chuyện lắm Nếu nhà bị dò nước thì còn lý phải báo cho mẹ mình trước Chú này đi ra ngoài mà cầm chuyện nữa Thật là lạ Thôi, cháu đứng đây đợi mẹ được rồi ạ à. Đi một tí rồi quay lại ấy mà Thôi ạ à. à, Nào chú đi nào Ban ngày ban mặt anh đi bắt cóc trẻ con à? Liên quan đến cổ Anh mà không đi tôi báo công an đấy Em có ơn chị Chỗ này nguy hiểm quá Hay là em về nhà chị đi Chị gọi điện cho mẹ em nhé Kỳ lạ Nhà chị ấy còn cùng hướng với tên bắt cóc nữa Vậy chị gọi điện thoại cho mẹ em đi Nhưng mà điện thoại của chị hết pin rồi Rõ ràng nãy mình thấy điện thoại của chị ấy còn pin Hai người này không phải là đồng bộ chứ Mẹ Này em, anh là đồng nghiệp của bố em Bố em đã bị tai nạn trong viện, anh đến đón em vào đấy Vậy mẹ em phải gọi cho em chứ Mẹ em ở trong đấy, anh đến đưa em đi Anh đưa em làm gì chứ, có phải là bố em tên Quân Mẹ em tên Huyền, năm nay em 10 tuổi đúng không Vâng ạ Đúng rồi, để anh đưa em đi nhá, đi thôi Nếu mẹ không đến đón được Thì phải gọi cho cô giáo chứ, không ổn rồi Nhưng mà anh gọi cho mẹ em đi Đến rồi gọi, đi Nhưng mà em buồn vệ sinh Trong lúc chờ em, anh gọi cho mẹ em nhá Đáng nhịn đi, đến đấy rồi đi, đi anh này chắc chắn là người xấu Phải làm sao bây giờ Đây. Xin lỗi cô Trẻ con nghịch quá Mẹ Anh xin lỗi mà sao mà Anh không trẻ con kiểu gì đấy Làm rơi vỡ điện thoại của tôi rồi Điện thoại cô vẫn dùng được đây đây Đừng có bán vạ Vậy chị báo người sát đi Ờ à, không cần đâu Thế để tôi đền cho cô Được Anh đền tôi 5 triệu đi Thế cô đứng đợi tôi ở đây Tôi ra xe lấy tiền Đi Sao mà tin anh được Để lại được bé làm tin Anh đi một mình đi Em có người chị Đi vội quá nên em quên mất Mà nhà có mùi gì đấy hả anh? Anh ở nhà làm gì thế? Sao em chưa sửa nồi à? Sao nhà tối thế này anh không bật đệ lên? Đừng Đừng yên Hôm nay bố có việc về muộn, con về nhà một mình nhá Kỳ lạ ghê, anh này đi từ nhà mình ra Không may rồi, quá nguy hiểm Chẳng còn cách nào khác, phải làm như vậy thôi Bố ơi, con về nhà rồi, bố có nhà không? May quá, hình như anh ta đi rồi Sao tự nhiên lại có điện thoại vào lúc này Alo, con à, alo Alo bố ơi Con làm gì mà bố gọi mãi không nghe điện thoại Con nãy làm rơi điện thoại ạ à? Ở nhà trong nhà đi, lát bố về, thế nhá Vâng ạ Alo bố ạ à? Xin lỗi cô Anh đi đứng kiểu gì thôi Hay là để tôi đưa cô đi viện nhá Cũng tại em đi vội quá Cô bụng mang dạ chửa thế này đi đâu mà vội thế Tại số em khổ Làm ăn thất bát Chồng bỏ theo người phụ nữ khác giàu có hơn Thế bây giờ cô phải làm sao Cửa hàng em còn vài chiếc điện thoại chưa bán được Em bán rẻ cho anh nhá Vậy cũng được Coi như là giúp được một người Điện thoại này em nhập 20 triệu Bán lỗ 8 triệu thôi à Thế sao được Để tôi gửi cô 12 triệu Anh đúng là người tốt Không đúng 
đứng rộng thế này đi đâm vào được mấy bạn có chữa sao chị ấy vẫn sơn móng tay là chị có hoa mùi nồng nặc ố xem điện thoại này bật được không ừ nhở này cô ơi tại sao lại không mở được nó không dùng nên bị sập nguồn thôi ạ à chị ơi chị có chữa mà sao mùi nước hoa nồng nặc với cả chị lại còn sơn móng tay nữa hỏi nhiều thế nhở tôi bụng mang dạ chữa như thế này còn đi lừa người khác à đúng là xui xẻo Ôi kìa cô Cô, cô thấy ai chữa mà lại chạy nhanh thế không Chúng ta nên giúp đỡ người khác Nhưng mà phải giữ tỉnh táo Nếu không sẽ bị mắc lừa Con trai của bố lớn rồi đấy Chị ạ à. Sao chị đâm vào em Rõ ràng em đâm vào chị Sao lại trách chị Chị đâm vào em Làm hỏng quyển sách của em rồi Lại còn bị rách nữa Bây giờ phải làm sao đây Bé tí mà nói chuyện ngang ngược thế này em, anh đã nhìn thấy hết rồi đấy Em cố tình đem vào chị ấy Rồi tự tay xé sách ăn vạ Bé tí mà đã bị ăn vạ Làm rơi quyển sách của người ta Lại còn làm rách nữa Bây giờ em phải nói với bố mẹ như thế nào Thôi được rồi, bây giờ em muốn như thế nào Chị ăn vội lắm Bây giờ chị đến em 100 đi Được rồi, coi như chị xui xẻo vậy Cô bị ngốc à? Quyển sách này chỉ có giá 20 nghìn thôi Để anh đi em 50 nghìn Được à, Ví của tôi đâu rồi? Thế thì anh phải hỏi chị này Chị lấy ra đi Đây có phải ví của anh không? Đúng rồi, sao lại? Lúc nãy anh mảnh nghe điện thoại nên bị chị ý móc ví mất Em sợ chị chạy nên là em cố tình đâm vào chị ý mà Anh đã hiểu nhầm em rồi, anh xin lỗi nhá Không sao đâu anh, anh ra ngoài nhớ bảo vệ tài sản cá nhân của mình nhá Dù em bị hiểu lầm nhưng em vẫn chọn điều lương thiện Cảm ơn em Ai đây? À, xin lỗi, nhầm nhà Ai đấy hả con? Người ta còn nhầm nhà mẹ ạ Ai đây? Có quên rút chìa khóa cửa này Ra rút đi À vâng tôi ra ngay ạ Thì như con thấy có gì đó không ổn Vừa nãy có người đến bảo mở khóa nhầm nhà Họ vừa đi khỏi Có người bảo nhà mình quên rút chìa khóa Trùng hợp một cách kỳ lạ Chìa khóa mẹ để đâu đấy? Chìa khóa vẫn đây mà có con ra giúp chìa khóa à? Chị ơi, xem giúp em chùm chìa khóa đấy có mấy chìa à? 